aquí estoy yo cantando este tema que dice así. Con un arma de esperanza y de doce clavellina va tejiendo su sombrero la manavita más linda. La manavita. Y con esa voz maravillosa, con esa voz de joya, con esa voz realista y salud con agua. Salud con agua. Propia de mi tierra, estoy con mi coterránea. Qué orgullo sí. con contigo, Mariela. Vuelvan a de su poesía. Tu vida ha sido camaleónica y ha tenido de todo un poco, ¿no? Mi, mi vida ha sido camaleónica y he estado en muchos lados y he podido realmente, pues, eh, probar de muchas cosas. Entre lo bueno. Y lo malo también porque ahí se aprende. Bueno. Bueno, espera, espera un momentito, o sea, se aprende, sí, pero muchas veces yo pienso que es mejor, no tú no tienes que llegar a hacer algo malo, mejor no hacerlo, ¿no? Bueno, Por sí. cualquier cosita, o sea. A ver, mi vida, queremos recordar, mis socias quieren saber, Mariela, en la televisión, ¿cuándo arrancó? ¿Cómo empezó a ver algo? Ay, mi amor, imagínate, yo tenía, fue en el año 1990 que empecé en la televisión con un programa que se llamó Aplausos, con minifaldita, bueno, ya, ya eso es conocido y comencé con farándula, mi amor. Y realmente pues a mí me, siempre me ha gustado mucho la farándula. Yo sí hubiese querido ser cantante, pero cuando yo me siento cantando en un escenario, siento que canto horrible, ¿no? Pero yo sé que hubiese aprendido un poco en el conservatorio, pero dije, no, qué pereza, algo que me guste. Eh, me fui un año eh, a aprender inglés. Luego regresé al Guayas directamente a estudiar en la Universidad Católica y escogí estudiar trabajo social. Yeah. O sea, algo que me gustaba porque siempre que, como que tenía un alma social, ¿no? En ese estilo. Entonces yo dije, bueno, perfecto. Estudié trabajo social aproximadamente cinco o seis ciclos. Siempre las minifaldas. A ver, ¿qué piensas tú, solita, y con toda la sinceridad del caso de tus piernas, que han sido todo un icono en la historia de la televisión? Tú sabes que yo nunca le había puesto asunto, como decimos en Manaví, el tema de mis piernas o Frente no. Asunto, ¿no? Es verdad. Exacto, nunca le había puesto asunto, pero siempre te digo, tengo, te, te, tuve una, una personalidad muy, muy fresca, muy Arrayadora, libre, mujer. muy libre. Entonces, yo, mira que mis hermanos me dicen, ¿no? Me dicen, oye Mariela, ¿tú sabes que cuando, cuando tú tenías 15 años tú fuiste a la, a la fiesta de fulana con una super minifaldita? Y mi amigo me dijo, ¿cómo permites que Mariela venga en esas fechas a esta fiesta? Y en serio, o sea, en esa época sin yo darme cuenta ya usaba super minifaldas y a la gente, algunos, algunas personas ya me criticaban, pero yo nunca me enteré. Ni a la, ni, y, a, y ahora no me voy por enterada. ¿no? Pero usamos sea, tus piernas. No, Así como no, la público, amo, sí. amo usar eh, vestidos y faldas. Femenina. Porque, también. exacto, siento que con, con, con pantalón el cuerpo cambia, ¿verdad? O sea, es diferente. El cuerpo se ve mucho. Yo creo, yo creo que las latinas nos vemos mucho mejor con vestidos. ¿Y te sientes sexy? Y me siento, sexy? No, tú sabes que no me siento sexy. Pero también eh, sé que me gusta lo sexy. Pero no es que me siento sexy, ¿verdad? Pero sí, sí, sí me gusta y trato de, de ser más bien femenino. Eres virgen. Ah, claro, eres virgen. ¿Por qué la pregunta de eres virgen? ¿Por qué te gustaba hacer esa pregunta? Yo no sé, porque sabes que me parece que guardar la virginidad en el fondo es algo muy importante. ¿Ya? No en el fondo, es muy importante. ¿Ah? ¿En el fondo? No, no viene en el fondo, no seas malo, oye. Yo creo que lo que una mujer guarda la virginidad y que un hombre guarde la virginidad, pues eh, me dice que es una persona de muchas convicciones. Yo siempre, he, he, desde chiquita te digo, pues he, he tratado de ser muy espiritual. Tu relación con Mariano. Ah, todo el mundo quiere saber, porque se acuerdan que dice, es que era un boom en, en aquel entonces, años atrás, y todo el mundo decía, se llevan, no se llevan, no, son amigas, no, 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 no. amigas. Lo que pasa, pasó? no, lo que pasa es que... Y yo te quiero y siempre te querré con esa... Ay, 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 ay. Oiga, me encanta esta mujer, no me canso de decirlo, la verdad, ella dice... Que, que, no es que, se, que no es que se sienta sexy, sino que le gusta ser sexy, Le gusta ¿no? la sensualidad. Exacto. Y entonces por eso ella también siempre usaba falditas, porque con pantalón se le ve el cuerpo diferente. Ella tiene buenas piernas. ¿Qué sí. opina, Gordita? Famosísima, famosísima. Recuerdo hace, ¿qué será? Eh, unos 17, 18, 20 años. Tenía un programa de entrevistas de mediodía, Mariela, eh, y era espectacular, ¿no? Uno veía dentro del contenido editorial también, le ponía mucha atención a las bellas piernas de Mariela. 
déjale decir. No. ¿Usted que la vio en vivo, Keru? Es espectacular, una mujer realmente que te deja sin habla cuando la ves porque es guapísima. Y qué mejor manera de festejar a la perra del Pacífico no. como una de sus perlas, Mariela. Es que manadita, está pero es adorada en Guayaquil. Está adorada en Guayaquil, eh, radicada en Guayaquil. Y es una perla que está allá y es espectacular, una mujer impresionante y espectacularmente bella. Y más adelante usted no se puede perder la segunda parte con Mariela Viteri, estos de frente que hace la velitas que son espectaculares. Muy bien, aparte esa facilidad que tiene la mujer de hablar, me encanta, súper relajada, súper buena onda, parece yo no tengo la dicha de conocerla, pero me encantaría alguna vez conversar con Mariela porque se ve que tiene esa sencillez y es multifacética esta mujer. Déjame leer. Muy bien, tendremos una segunda parte de la... Desde chiquita te digo, pues así he tratado de ser muy espiritual y le pido a Dios que me ayude y me guíe a hacerlo. A pesar de que yo sé que por mi forma de ser, tengo como que tengo que aguantarme bastante, ¿no? Pero, pero esa, esa, esa pelea que yo creo que es de todo el mundo todos los días, Dios me ayuda a vencerla, ¿no? Entonces yo sé que hay cosas que se pelean muy fuertemente en la vida y pues este tema de, de, la, de, de, de la virginidad... Los jóvenes sé que lo pelean, y porque las hormonas están alborotadas y tal, pero hay chicas con muchas convicciones, pero está el enamoradito, y dice que... Entonces sí me gusta saber el valor que tienen las personas en relación a la virginidad, a la familia, a los papás, a los hermanos, al mundo en general. O sea, me gusta saber qué tiene, qué tiene ese ser humano detrás. Sí, Mariana, ¿nos acordamos de comer el golpe? Contacto. Ah, sobre, más despacio. Contacto, contacto, contacto. Algún día quise hacerlo, a ver qué se siente. Contacto. Contacto. Está más fuerte. Cañalina, casi me tumba. Venga, venga, venga. Yo la quiero tener cerca. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Eternamente bella, bella. Tu relación con Mariana. Ah, todo el mundo quiere saber, porque se acuerdan sí. que dices, es que era un boom en, en aquel entonces, años atrás, y todo el mundo decía, se llevan, no se llevan, no, son amigas, no, 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 no. amigas. Lo que pasa, no, lo que pasa es que tuvimos un programa a la misma hora. Ajá. A la misma hora, o sea, yo tenía simplemente Mariela, luego María salió con un programa, exacto, en la noche, a la misma hora, ella tenía todos los días, pero yo los miércoles. Entonces siempre como que, que esa competencia, así como, ay, ¿quién tuvo más rating en el programa y tal? Que me imagino que ahora también pasa con los programas de reality de la noche, sí. ¿no? Que la una, que la otra, y siempre esa competencia. Pero en esa época, pues simplemente éramos como que estábamos las dos. Y pues yo siempre la he admirado a ella como una gran admira, eh, animadora. Y yo creo que eso es lo importante, saber que dentro de la parte profesional, pues nos hemos admirado mucho y hemos tenido la oportunidad de compartir algunas cosas, ¿no? Como el cumpleaños de nuestros hijos. <risa> Mamá. ¿Cómo es esto contigo? ¿Eres mamá ante todo? ¿Te consideras más amiga que madre? ¿Cómo es esa relación? Ah, no, yo soy primero hija de Dios. Ya. Yeah. Segundo, obviamente me amo a mí mismo, soy mujer también, pero también soy muy madre, muy madre, muy madre. Y yo diría que muchas veces me pierdo de ser, o sea, a ver, que Dios me ayude, pero yo hay cosas que tengo claras, claras en la vida, ¿no? Y algo que tengo claro en la vida definitivamente es que el mayor legado que yo le puedo dejar al mundo, y también para mi tranquilidad, cuando, cuando realmente ya necesite más tranquilidad en mi vida, es que mis hijos sean muy bien comportados, que mis hijos no estén metidos en problemas. Y eso se logra a través de un buen ejemplo. Enamorado de mí. Con el primer esposo no tuve hijos, pero con, con el segundo, yo creo, al día de hoy creo yo, que fue más difícil... Para mis hijos o para mi, mi primera hija o también para mi segundo hijo, de lo que yo hubiese creído. Lo que pasa es que a veces cuando nos divorciamos, de repente nos ponemos una venda y decimos, no, no, él va a estar bien conmigo, ella va a estar bien conmigo. Y de hecho estuvieron muy bien conmigo, gracias a Dios. Pero siempre va a haber ese faltante. Ese faltante que fue cuando yo me volqué a Dios totalmente, con alma, vida y corazón. Y dije, Señor, te los entrego, ellos son tus hijos. Siempre la voy a extrañar la televisión, porque la televisión es un mundo maravilloso. Muchísimas gracias, gracias por este tiempo, gracias por conversar con nosotros y abrirte. Voy aprendiendo, prepárense que voy a ir a ver el programa. Sí. Ella deja 
hablar, no, yo no. Un beso para el Club Quito, un beso para todos ustedes, que Dios los bendiga.